What's up mga Vee? And this is your boy, KCFPV. So, magandang 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 umaga sa inyong lahat. So, nandito kayo ngayon kasi gusto nyo malaman kung paano ko nagawa itong drone na ito. And you know, farther with you do. Tara! So, ang pinakaunang-unang gagawin natin is syempre maghanap ng mga parts. Just to inform you guys, lahat ng parts ko ay galing kay Pinoy FPV. So, pagka-click natin kay Google, isi-search lang natin ang Pinoy FPV. Wow. So, pagkalabas ng homepage nila, makikita nyo na agad yung mga parts na meron sa kanila at mga kakailanganin ninyo. So, as nakikita nyo, sa silang price, so, kailangan muna natin mag-login. So, sa login page, makikita mo kung sign up, kung new member ka, tapos Sign in naman sa Sign in naman sa mga dati ng customer. So pag nag-sign in ka, makikita mo na yung mga prices ng parts. So para sa kalaman ng lahat, mag-search na lang kayo sa YouTube para makita nyo kung ano yung mga parts na kailangan nyo. So naka-order naman na ako, kaya hindi ko na kailangan mag-order pa ulit. So ayun, tapos ko lang mag-order. Pagod pa ako sa pagtakbo sa baba. And by the way, 3 to 7 days daw yung pag-aantay natin. Kaya, waiting sa lang muna tayo. Tara! Day 3 So, what's up guys? Um, patatapos them here. Ngayon, um, kaamang message lang sa akin ng LBC. I mean, ka-update. Na... Oops. Kikita ba? Ayan. Ready. Ready. So, ready for delivery na. Kaya, tara. Oops. Receiver. Receiver. <laughs> Gago! You have your wing. Four in one. Then tayo yung Acon Electronics F7 na flight controller. And yung ating antenna. Lollipop antenna. First natin is may tatlong wires. Diyan, isosolder natin siya sa ESC. So, as makikita nyo, yung, yung ESC natin is may mga number. May motor 1, motor 2, motor 3, and motor 4. So, pag... So, ito yung motor 1, motor 2, 3, and 4. So, isosolder lang natin. A few moments later... So ayun guys, nakalimutan kong i-video yung pagkabit ko nitong ESC sa flight controller. Hindi pala sila compatible yung mga wiring sila is magkakaiba. Kaya medyo minodify ko pa yung wirings. Kaya may mga electrical tape dyan na marami. Pero so well, so good naman na tayo. Kaya no problem. So, ito yung ating flight controller. Ayan, makikita yung mga soldering pads dyan. VTX, cam, hindi may sasaksak ng mga video transmitter, camera, tapos receiver. Yan lang naman yung importante yung kailangan mong isa. I mean, isolder dyan. So, ito naman yung ating receiver, yung FR Sky RX4R. So, bali dito, tatlo lang yung kailangan mong pins. Depende kung gusto mo rin gamitin yung iba. Pero ako yung ginagamit ko, tatlo lang. Yung source, positive, negative, tapos yung S-Bus out. So, 
sinolder ko siya dito sa may part ng flight controller sa may receiver na part yan, tas yung voltage source ko is 5 volts lang yan, tas ito naman yung ating video transmitter ito yung TBS Unify Nano Pro 32 so maliit siya pero ito lang yung kailangan mo yung apat na wires then signal wire ito yung video pala video wire tapos ito yung signal yung green yung signal wire tapos yung source so natapos ko na siyang isolder yan yung maliit na yan dito sa may taas na part yan sa may VTX ang next yung isosolder naman is itong ating maliit na camera is yung Foxeer. Yan. So, bale, tatlong wires din lang yung isasolder mo dito. Yung video. I mean, kung baga signal. Tapos, positive, negative din lang. So, nakikita nyo dyan. Uh, may nakalagay naman sa flight controller na cam. Pero sa mga ibang flight controller, walang nakalagay. And, dito. Makikita nyo rin dito kasama ng flight controller sa package. Yung cam. Yan. So, yung camera natin, susuplayan ko siya ng 10 volts. Tapos yung video in and ground. Yan. So, tapos ko na siyang isolder. And, wala namang problema. Pero hindi ko pa siya natatry. Sana hindi umusok. So, yung next na gagawin ko sa ayusin ko na lang yung mga wirings. Ayan. So, ito. Naayos ko na yung video transmitter. Nalagay ko siya sa likod. Which is yung part na yun is 3D printed. Tapos nilagay ko yung ating antenna ng lollipop. So, ayusin ko na next yung camera. So, yun. Nilagay ko na yung ating FPV camera. So, sa lahat ng mga frame na bibili nyo, may, ka halos may kasama na siyang lalagyan ng camera na yan. I mean, mount. Yan. Tapos, after nun, um, inayos ko yung receiver. Yung antenna receiver lang. Para hindi siya makalat-kalat. Yan. So, inayos ko dyan. Hindi ko naman recommended na ganyan yung positioning ng antena nyo, pero ganyan yung ginagawa ko. A few moments later. So, ito na yung final product natin. Gagamitin ko to for cinematic FPV. So, yung GoPro dito is bago din. Kaya, magre-release ako ng video sa mga shots ko soon. And yun, ito na. Shot ng phone. So, yun. Sana nag-enjoy kayo. And, huwag niyo kakalimutan. Click yung subscribe and like button kung nagustuhan ninyo. So, this is your boy. KCFPV